Hi students, we have learned a lot of chapters in communication is a social activity. Not a social activity. Certainly not. Media and the Parinada, Namade in the daily life filler, Uruvali Uru, role than Niana, play Jayanada. So, Uru mass media basic mission in the Parinada than Ne, or human society might lure a tie upon. Alla. Abo in the class in a number, mass media and society. Mass media, number Samohate, Enganeoke control Cheyuno, Alanga Endokeana, mass media go to number Kundaguna, Ubakarangal, Itokeana, number in the classil, Padicampo another. In other classil number, uh, types of mass media, characteristics of mass media, functions of mass media, media literacy, itrim topic Ugalana, cover Cheyan Po another. So, uh, either Nana Porum Barina Voltane, e topics of Kaninga already are in the Karingalana, just a number of the Tedka, Nuludesha Matra, and I topic go under Udeshik another. Abamkunoka, end of Kiana, mass media type will end the Namkunoka. Okay, so number types of mass media and the first topic no kana mass media. Our physical form, technology, communication process and nature, this basic divide. This is the general classification of the traditional media, print media, electronic media, new media. Okay? Now, this is classification of the In the traditional media. Traditional media in the Parayanada in the Parayanada, the oldest of all other media that are connected with the folk art forms of the society. For Oru Rajatina, Avade the Ayur folk art forms and Arika. If on Amalka Teya Munda, Padayani. Opana, Margam Kali. So, we have a traditional idol art forms. We have a cultural messages passed in the world. We have a general connect in the world. We have a traditional traditional media. So, this traditional media related idol questions uh, match the following following item. That is for for example, if you have a art form, you can see the next column. You can see the parent. You can see Kerala, uh, Karnataka. You can see the state. You can see the traditional art forms. You can see the art forms. Because questions are contained. That is why we have a the traditional art forms are traditional art forms is natural, known and friendly. The performers and the audience are known to each other. The contents are simple and familiar. Unlike other modern media, people never get tired of them. Namka poru kala alingilu art form kaanu na samayta. Matcha modern media pola namal kathilu oru oru tie namal kathilu oru chedi thera aungilu. Namal aswadi kiyar. Alle a oru entertainment jilu oru gudi namal adhunu nu pala kaaringal ana mansla ke dekhanal. The performances are spontaneous and most often made on the spot. Uh, then the performer can make changes in the content according to the level of the audience. Tamasha Rubatilla, traditional art forms under, Valar serious idol art forms under, 
അല്ലെ ട്രഡീഷണൽ ആർട്സ് ആൻഡ് ഫോക്ക് ആർട്സ് കമ്പൈൻ സെവറൽ ആർട്ട് ഫോംസ് ലൈക്ക് ഡാൻസ് മ്യൂസിക് സോങ്സ് ആൻഡ് തിയേറ്റർ ടു അട്രാക്ട് ഓഡിയൻസസ് അപ്പൊ ഇത്രയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഒരു ട്രഡീഷണൽ മീഡിയക്ക് ഉള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പല സ്റ്റേറ്റുകളിലുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രഡീഷണൽ ആർട്ട് ഫോംസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അത് നമ്മൾക്ക് എക്സാമിന് ഉപകരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾക്ക് പ്രിന്റ് മീഡിയ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം പ്രിന്റ് മീഡിയ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രിന്റ് മീഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് വരും മാഗസീൻസ് ആൻഡ് പീരിയോഡിക്കൽസ് വരും ബുക്സ് വരും ജൊഹാനസ് ഗുട്ടൻബർഗ്സിന്റെ മൂവബിൾ മെറ്റൽ ടൈപ്സ് വന്നതോടു കൂടിയിട്ട് വളരെ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആണ് പ്രിന്റഡ് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ സംഭവിച്ചത് അത് ആ ഒരു റീസൺ കാരണം തന്നെ പ്രസ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ വൈഡായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആവാൻ തുടങ്ങി യൂറോപ്പ് പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കോണ്ടിനൻസിലേക്കൊക്കെ ഇത് സ്പ്രെഡ് ആയി തുടങ്ങി ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇത് സ്പ്രെഡ് ആയി തുടങ്ങിയതോടു കൂടി എഡ്യൂക്കേഷന്റെ വാല്യൂ വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി കോമൺ പീപ്പിൾസിനൊക്കെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി എക്സാക്ട്ലി ഈ ഒരു പ്രിന്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് വന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു റവല്യൂഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ബിക്കോസ് ടിൽ ദൻ നോളജ് വാസ് കൺസിഡേർഡ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ എലൈറ്റ് പല സെഞ്ചുറീസും പോയി കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ ഒരു മേജർ മീൻസ് ഓഫ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ത്രൂ മാഗസീൻസ് ത്രൂ പീരിയോഡിക്കൽസ് ത്രൂ ബുക്സ് ത്രൂ നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ നൈൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനില് നമുക്ക് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിന്റെ ആ ഒരു റോളിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് വളരെ വൈഡായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ആ ഒരു റവല്യൂഷന്റെ പാർട്ട് ആയിരുന്നത് പോലും ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആണ് മേജർ ഫോംസ് ഓഫ് പ്രിന്റ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് മാഗസീൻസ് പീരിയോഡിക്കൽസ് ആൻഡ് ബുക്സ് ആണ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു It's influenced people in many significant ways. പല തരത്തിലാണ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിന്റെ കുറെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് കണ്ടന്റ് ആണ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒന്ന് വന്നിട്ട് ന്യൂസ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദെൻ വ്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം സെക്കൻഡ് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യൂസ് ആണ് ആൻഡ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പല തരത്തിലുള്ള പരസ്യങ്ങൾ ഈ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് വഴിയാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീരിയോഡിസിറ്റി ആണ് റെഗുലർ പീരിയോഡിസിറ്റി ആണ് ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസ് വളരെ നമ്മളിപ്പം ഭാവിയിലേക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനും റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്കൊരു ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയോ ആ കാലഘട്ടം മുതലുള്ള പത്രങ്ങൾ പോലും നമ്മൾക്ക് ഇന്നും ശേഖരിക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് നെറ്റിലൊന്നും അവൈലബിൾ ആവില്ല വലിയ വലിയ ലൈബ്രറികളിലൊക്കെ അത് വളരെ സേഫായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്കത് റെഫറൻസിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അത് കൂടാതെ ദ ചോയ്സ് ഓഫ് ദ ടൈം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സമയത്ത് നമുക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് വായിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് വായിക്കാം കൂടാതെ അതൊരു ലിറ്ററേറ്റ് മീഡിയം ആണ് ഓക്കെ അത് കൂടാതെ ഇതൊരു വളരെ ലോ കോസ്റ്റിൽ ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും അവൈലബിൾ ആവുന്ന ഒന്നാണ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് സോ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത വീടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല വായിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവൂ എന്ന് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ ചുരുക്കമാണെങ്കിൽ പോലും വളരെ ലോ കോസ്റ്റില് എല്ലാവർക്കും അസസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് അതൊരു ടെക്സ്റ്റുവൽ മീഡിയം ആണ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേഴ്സ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് അപ്പം പെക്കിംഗ് ഗസറ്റ് ഓഫ് ചൈന ലണ്ടൻ ഗസറ്റ് ഓഫ് ബ്രിട്ടൺ അനസ റിലേഷൻ ഓർഡർ സേത്തുങ് ഓഫ് ജർമ്മനി പബ്ലിക് ഒക്കറൻസസ് ഓഫ് അമേരിക്ക ഡെയിലി കറന്റ് ഓഫ് ബ്രിട്ടൺ ഇതൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏർലി ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആണ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ഫേസ്റ്റ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബംഗാൾ ഗസറ്റ് ആണ് ജെയിംസ് അഗസ്റ്റസ് ഹിക്കിയുടെ ബംഗാൾ ഗസറ്റ് അത് സെവൻറ്റീൻ
അദ്ദേഹമാണത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഗുണ്ടർട്ട് തന്നെയാണ് അതിന്റെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇന്ട്രാക്ഷൻ പാർട്ട് ആണ് നമുക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ ന്യൂസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ആ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഇത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഇനി മാഗസീൻ മാഗസീൻ എന്താണ് മാഗസീന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് മാഗസീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അറബിക് വേർഡ് ആണ് അതൊരു ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു വേർഡ് അല്ല അതൊരു അറബിക് വേർഡ് ആണ് അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോർ ഹൗസ് എന്നാണ് ആ സ്റ്റോർ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ട് ഒരു മാഗസീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു മാഗസീനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പൊ മാഗസീൻസും ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മാഗസീൻസ് ഉണ്ട് ജനറൽ മാഗസീൻസ് ഉണ്ട് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിനെ അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ കമ്മ്യൂണിറ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഇറക്കുന്ന ഒരു മാഗസീൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ സ്റ്റോറീസ് പോയംസ് മറ്റു ടൈപ്പുകൾ അപ്പൊ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഒരു മാഗസീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ സ്പെക്ടർ പബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ജോസഫ് അഡിസൺ ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ ലെവൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിലാണ് ഒരു ഫുൾ ഫ്ലജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മാഗസീൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇറങ്ങുന്നത് ഫുൾ ഫ്ലജ്ഡ് മാഗസീൻ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിലാണ് അതായത് നമ്മുടെ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഹിക്കിയുടെ ബംഗാൾ ഗസറ്റിന് മുന്നേ ഒരു മാഗസീൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എവിടെ ഇംഗ്ലണ്ടില് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഓക്കെ ബംഗാൾ ഗസറ്റ് വന്നത് ഇന്ത്യയിലത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ജോസഫ് അഡിസൺ ആണ് സ്പെക്ടേറ്റർ എന്നൊരു ബുക്ക് അന്ന് ഇറക്കിയത് അത് നോൺ ന്യൂസ് ഐറ്റംസ് ത്രൂ നോൺ ന്യൂസ് ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും മാഗസീൻ കവർ ചെയ്യാന്ന് നമുക്കറിയാം മാഗസീൻസിൽ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന്റെ മാഗസീൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ബിസിനസ് വുമൻ ചിൽഡ്രൻ ഫിനാൻസ് ഗാജറ്റ്സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എക്സെട്ര എക്സെട്ര ഒരുപാട് ടൈപ്സ് മാഗസീൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും മാഗസീൻസ് ആർ കൺസിഡർഡ് ദ മാസ് മീഡിയം ദാറ്റ് സ്പ്രെഡ് കൾച്ചർ ആൻഡ് നാഷണലിസം ഓക്കെ ഒരു മാർക്കറ്റ് ബോം ഉണ്ടായത് പോലും ഈ ഒരു മാഗസീന്റെ ഒരു ഗ്രോത്ത് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത് ആഫ്റ്റർ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഓക്കെ കൂടാതെ ഫ്രാങ്ക് മൻസി ഫ്രാങ്ക് മൻസി അമേരിക്കൻ മാഗസീൻ ഓണർ ആണ് ഹി ഷോഡ് അഡ്വർടൈസിംഗ് കുഡ് പേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ മാഗസീൻ its low price attracted millions this is how magazine industry expanded as lucrative business in media sector okay appo uh, magazine de characteristics ennu parayunnathu magazines publish cheynathu regular revel intervals il aayirikkum avarude or periodicity accord edittu magazines weekly aayittum bi weekly aayittum fortnightly aayittum monthly uh, bi monthly quarterly half yearly yearly angana type of um, മാഗസീൻസ് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പലതരത്തിലാണ് നമുക്ക് മാഗസീൻസ് കിട്ടുന്നത് വനിത ഗൃഹലക്ഷ്മി നമ്മൾ മലയാളീസിനൊക്കെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള മാഗസീൻസ് അതൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പം അതൊക്കെ വരുന്നത് മന്ത്ലി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ മാഗസീൻസ് വളരെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ബൗണ്ട് വോള്യൂംസിലാണ് കൂടാതെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മാഗസീൻസ് ആർ മീൻ ഫോർ ലൈറ്റ് റീഡിംഗ് ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മാഗസീൻ ഫിലിം ന്യൂസസും ഫിലിം കോളംസും പലരുടെ ഇന്റർവ്യൂസും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൽ അവരെങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്തു അത്തരത്തിലുള്ള കഥകൾ വളരെ രസകരമായിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് മാഗസീൻസ് ഓക്കെ ന്യൂസ് പേപ്പറിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ സീരിയസ്നെസ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എന്റർടൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിന്റ് മീഡിയയാണ് മാഗസീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പീരിയോഡിക്കൽസ് മാഗസീൻസിൽ വളരെ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് പോയം ആവാം കോമിക് ആവാം കാർട്ടൂൺസ് ആയിരിക്കാം ഫോട്ടോ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കാം ഓക്കെ ദ മോസ്റ്റ് ഓഫൺ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസസ് വിത്ത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അത് കൂടാതെ ദ ഫോക്കസ് ഓൺ സ്പെഷ്യൽ ഏരിയാസ് ലൈക്ക് കൾച്ചർ പൊളിറ്റിക്സ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് 
വെക്കില്ല എന്നല്ല ഇപ്പത്തെ പണ്ടത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പറിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ക്വാളിറ്റി കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു പ്രിന്റ് സൈക്കിൾ മാത്രമായിരിക്കും ഒരു മാഗസിൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇപ്പോ ന്യൂസ് വീക്ക് ടൈം ഫോബ്സ് ആൻഡ് ഫോർച്യൂൺ അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ഓക്കെ മാഗസീൻസ് ആർ ഈസിയർ ടു പ്രിസേർവ് ദാൻ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഇനി ബുക്സ് ബുക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പേപ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒരു പേപ്പിറസ് എന്നൊരു വാക്ക് ഒരു പേപ്പിറസ് എന്നൊരു ചെടിയാണത് പേപ്പറസ് പ്ലാന്റ് ഇത് നിന്ന് പേപ്പർ ആര് കണ്ടുപിടിച്ചു ചൈനക്കാർ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിൽ നിന്നുമാണ് പേപ്പർ ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ത്രൂ ദിസ് ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബി സി ആ ടൈമിലൊക്കെ പബ്ലിഷിംഗ് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ബാബിലോണിയൻ വേ ബാക്ക് ഇൻ ത്രീ തൗസൻഡ് ബി സി ചൈനീസ് ഈ പേപ്പറേഴ്സിനെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കൂടാതെ ബാംബൂ സ്ട്രിപ്സ് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഇവരൊരു ടാബ്ലറ്റ്സ് ക്ലേ ടാബ്ലറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടാതെ വേറെ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടാബ്ലറ്റ്സ് എടുത്ത് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഒരു ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പിരിച്വൽ ദ സ്പിരിച്വൽ ഞാൻ ബുക്കിന്റെ പേര് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്തില്ല നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ സ്പിരിച്വൽ കമ്പൻറ്റിയം ഓഫ് ദ സ്പിരിച്വൽ കമ്പൻറ്റിയം ഓഫ് ദ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ബുക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻ മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് സംക്ഷേപ വേദാർത്ഥമാണ് അത് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടൂലാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അപ്പൊ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് വന്നതും ഈ ഒരു റവല്യൂഷൻ ഉണ്ടായതും ഒക്കെ ക്രിസ്ത്യൻ മെഷീനറീസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ജാതി മതം അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ആക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രിന്റ് മീഡിയം ഒക്കെ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മതം പ്രചരിപ്പിക്കുക അത്തരം കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഇതുവഴിയൊക്കെ നടന്നിരുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ബുക്ക് തന്നെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പോർട്ടബിൾ ആണ് കോമ്പാക്റ്റ് ആണ് മറ്റ് മീഡിയ ഫോംസിലേക്കാൾ അഡ്വാൻറ്റേജും ആണ് അതൊക്കെ ഓക്കെ ബുക്സ് മോസ് ഓഫൺ ഡീൽ വിത്ത് സിംഗിൾ സബ്ജക്ട് നമുക്ക് ഒരു ബുക്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ സബ്ജക്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ ഒരു ബുക്ക് ഫുൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കൂടാതെ ഇപ്പൊ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സും മാഗസീൻസ് ഒക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓൾഡ് ആണ് ബിക്കോസ് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ വേറൊരു ഡേ എഡിഷൻ വരും പക്ഷെ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോ നമ്മൾ എന്നും അതിനൊരു പുതുമ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോഴും ഒരു തകഴിയുടെ കയറോ അല്ലെങ്കിൽ എം ടി യുടെ നാല് കിട്ട് അത്ര പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോഴും അതിപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും അതൊരു ഫ്രഷബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമായിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ബുക്സ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ഫോർ ലോങ്ങർ പീരീഡ് വളരെ ഇഷ്ടം വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഐതിഹ്യമാലയും ഇന്ദുലേഖ കുന്തലത ഇത്തരം ബുക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് content in the books in an organized manner so that readers can have access to the interested parts easily namukku adinu oru introduction part undayirikkum ee the page lana ee the story illadu anganeyokke ee book il undayirikkum appo namukku adu elapathil vaaikkan sadhikkum oru order keep cheyunnundayirikkum books valare future reference nu vendi namukku upayogikkan pattunna onnaanu okay appo namukku valare simple aayittulla karyangalaanu adu kaynju ini namukku electronic media endaanu nokka എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ ഇൻവെറ്റ് ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് സിനിമോ സിനിമാറ്റോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ലോമിയ ബ്രദേഴ്സ് ആണ് അവരൊരു പ്രീമിയർ ഷോ നടത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഒരു പ്രീമിയർ ഷോ നടത്തി അതാണ് ഒരു ആദ്യത്തെ സിനിമ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുവഴിയാണ് അവര് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയത്തിന്റെ ഒരു റവല്യൂഷൻ അവിടെ നിന്നാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് നമ്മുടെ മാർക്കോണി റേഡിയോ കണ്ടുപിടിച്ചത് പിന്നെ പിറ്റ്സ്ബർഗില് ന്യൂയോർക്ക് ന്യൂയോർക്കിൽ നൈൻറ്റീൻ ട്വന്റിയില് ഫസ്റ്റ് റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു അത് കൂടാതെ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലെല്ലാം റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻസ് വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് നടക്കുന്നത് അപ്പം ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഫിലിം റേഡിയോ ടി വി ഈ ഫിലിം എന്ന്
എത്രയോ ചേഞ്ചസ് ടെക്നോളജി വർദ്ധിച്ചു അപ്പൊ അന്ന് വെറും ആ ഒരു അതായിരുന്നു ഒരു ലഞ്ച് ബ്രേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചു പേര് ആ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി പോകുന്നത് എയ്റ്റീൻ നയന്റി ഫൈവിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തു അവർ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഒരു സിനിമാറ്റോഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് സിനിമ എന്നൊരു വേർഡ് പോലും ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ അതൊരു സൈലന്റ് മൂവി ആയിരുന്നു ആരും ഡബ്ബിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിരുന്നല്ല തുടക്കത്തിൽ സൈലന്റ് മൂവീസ് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഫേസ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് രാജ ഹരിഷ് ചന്ദ്രയാണ് അത് ഡയറക്ട് ചെയ്തത് ഫാൽക്കെയാണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീനിലാണ് ആ ഒരു സിനിമ വന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ബേസ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് കിങ് ഹരിഷ് ചന്ദ്ര പിന്നെ ജെ സി ഡാനിയൽ ഒരു സിനിമ മലയാളത്തിൽ ചെയ്തു അതാണ് വിഗത കുമാരൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ദി സിനിമ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സിനിമ ദ ലോസ്റ്റ് ചൈൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ വിഗത കുമാരൻ ഡയറക്ട് ചെയ്തത് ജെ സി ഡാനിയലാണ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് അറിയാം ഡാനിയൽ പുരസ്കാരം കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അപ്പൊ ഫിലിം എന്നൊരു ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് പഠിക്കാനുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ദൻ റേഡിയോ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാന്ന് അറിയാം മാർക്കോണി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം റേഡിയോ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് ഒരു വയർ ഇല്ലാതെ സൗണ്ട് സിഗ്നൽസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മോഡാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത് നയൻറ്റീൻ നോ വണ്ണിൽ മാർക്കോണി അങ്ങനെ ഒരു യൂറോപ്പൻ നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിങ്ക് അദ്ദേഹം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സിക്സിൽ ലീ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ജോൺ ഫ്ലമിംഗ് ഒരു വാക്വം ട്യൂബ് അദ്ദേഹം അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സിക്സിൽ ഒരു വാക്വം ട്യൂബ് കണ്ടുപിടിച്ചു അതായത് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് വണ്ണിന് ശേഷം നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സിക്സിൽ വാക്വം ട്യൂബ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു റേഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് യു എസ് എയിൽ നടന്നത് ഈ ഒരു നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സിക്സിലാണ് അതിനുശേഷമാണ് ലോകം മുഴുവൻ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻസ് വന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഒരു അമച്വർ റേഡിയോ ക്ലബ് ആണ് അമർച്ചർ റേഡിയോ ക്ലബ് അത് ബോംബെയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴില് ഐ ബി സി ഫോം ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി ഫോം ചെയ്തു അതിനുശേഷം നയൻറ്റീൻ തേർട്ടിയില് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിന്റെ ഗവൺമെന്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സർവീസ് വന്നു അതായത് ഐ എസ് ബി എസ് വന്നു ഇന്ത്യൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സോറി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സർവീസ് വന്നു അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചില് ലയണൽ ഫീൽഡൻ ഓഫ് ബി ബി സി ബി ബി സി അസ്യൂംഡ് ചാർജ് അദ്ദേഹമാണ് ഫേസ്റ്റ് കൺട്രോളർ ഓഫ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ലയണൽ ഫീൽഡൻ ആണ് അദ്ദേഹം നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിൽ വന്നു നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് ആയപ്പം ഡൽഹിയിൽ ഒരു സ്റ്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അത് ഫങ്ഷനിങ് ആയി അതേ വർഷത്തിൽ തന്നെ കമ്പനിയുടെ പേര് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ എന്നാക്കി ഞാൻ ഇതിന്റെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അയച്ചു തരും കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്ര സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് പറയാത്തത് ഓക്കെ ദെൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സിലാണ് ഡൽഹിയിൽ സ്റ്റേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു അതേ വർഷം തന്നെ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സിൽ തന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ എന്ന പേര് വന്നു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സില് ഈ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയ്ക്ക് വേറെ പേര് കിട്ടി ഏതായിരുന്നു അത് ആകാശവാണി ആകാശവാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശ് എന്നാൽ സ്കൈ വാണി എന്നാൽ ശബ്ദം അല്ലെ ഇതൊരു സാൻസ്ക്രിറ്റ് വേർഡ് ആണ് സെൽഷ്യൽ അനൗൺസ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയും ഈ ഒരു വേർഡ് കോയിൻ ചെയ്തത് എം വി ഗോപാലസ്വാമിയാണ് ഗോപാലസ്വാമിയാണ് ഇതിൽ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിന് എന്തോ പങ്കുണ്ട് തോന്നുന്നു അതൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ ഓക്കെ അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി മൂന്നില് ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ മഹാരാജ ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ അദ്ദേഹം ട്രാവൻകൂർ സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തു അതാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ അതിനുശേഷം ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ആയിട്ട് അത് മെർജ് ചെയ്യാണ് ഉണ്ടായത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് റേഡിയോനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസ്
ഈ ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ സെറ്റപ്പ് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ടെലിവിഷൻ ഇതിനൊരു ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന വന്നതായിരുന്നു ശരിക്കൊരു നയൻത്ത് ആദ്യം വരുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിലാണ് നയൻത്ത് ഏഷ്യൻ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഒക്കെ വരുന്ന നമുക്ക് അതൊക്കെയാണ് ആളുകൾ കണ്ടിരുന്നത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസും ക്രിക്കറ്റ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ ഡിമാൻഡ് ആയിരുന്നു ഇന്നും ക്രിക്കറ്റും കാര്യം ഇപ്പൊ ഫുട്ബോളൊക്കെ വലിയ ഡിമാൻഡ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്റെ ടൈമിൽ ഒൻപതാമത്തെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്റെ ടൈമിൽ അതായത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടൂല് ആണ് ബ്ലാക്ക് സോറി ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് മാറിയിട്ട് ഇതൊരു കളർ ആവുന്നത് ഓക്കെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് മാറിയിട്ട് കളർ ടി വി ആവുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടൂലാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ സ്ലൈഡ് മാറ്റാൻ മറന്നുപോയി ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ സോറി ടെലിവിഷനിൽ എത്തി അല്ലെ ടെലിവിഷനിൽ എത്തി നയൻത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിമിലാണ് ടെലിവിഷൻ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് നിന്നും കളറിലായത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെലിവിഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് കേരളത്തിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഒരു എൽ പി ടി അല്ലെങ്കിൽ ലോ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ലോ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഓഫ് ദൂരദർശൻ ഇൻ നവംബർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് പത്തൊമ്പത് നവംബറിനാണ് അത് ഓഫ്കോഴ്സ് തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയാണ് അത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഹെൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഇതാണ് കേരളത്തിലെ ഒരു പിന്നെ ഏഷ്യാനെറ്റ് ആണ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് ടെലിവിഷൻ ചാനൽ ഇൻ ഇന്ത്യ ബിഗാൻ ടെലികാസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ടെലിവിഷൻ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനിക്കാം അത് ഏഷ്യാനെറ്റ് ആണ് ദെൻ ഇന്ത്യ വിഷൻ ദ ഫസ്റ്റ് മലയാളം ന്യൂസ് ചാനൽ മലയാളം ന്യൂസ് ചാനൽ ആദ്യമായി വന്ന അത് ഇന്ത്യ വിഷൻ ആണ് പക്ഷെ അത് പൂട്ടിപ്പോയി രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ടെലിവിഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ മീഡിയം ഫോർ ഇയേഴ്സ് ബട്ട് ടി വി എന്ന് പറയുന്നത് ബോത്ത് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഐസ് നമുക്ക് കാണാനും കേൾക്കാനും കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ടി വി ദെൻ സം ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഉള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ റേഡിയോ ആൻഡ് ടി വി ആർ അവൈലബിൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേ ദെൻ റേഡിയോ ടി വി ആൻഡ് ഫിലിം ആർ എൻജോയ്ഡ് ബൈ പീപ്പിൾ വിത്ത് ഓഡിയോ വിഷ്വൽ ഡിസബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇലിറ്ററേറ്റ്സ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഒരു സാധാരണ ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും അത് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും വിഷ്വലി ഡിസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കും ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കും ഒക്കെ അത് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ റേഡിയോ ആൻഡ് ടി വി ആർ ഇഫ് മേൽ ഇൻ നേച്ചർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ന്യൂ മീഡിയ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ന്യൂ മീഡിയ ദ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ദി ഇന്റർനെറ്റ് ആൻഡ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ഓപ്പൺ ഡെപ് സെവറൽ ന്യൂ അവന്യൂസ് ഫോർ മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് ഇമെയിൽ വെബ്സൈറ്റ് പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇ ബുക്ക് ബ്ലോഗിംഗ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓർക്കൂട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിപ്ലവം ഉണ്ടായത് അപ്പോ ആരാണ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ അത് ആരാണെന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ആൻസർ വന്നിട്ട് ബെർണേഴ്സ് ലീ ആണ് ടിം ബെർണേഴ്സ് ലീ ആണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ജി സി നെറ്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് എച്ച് ടി എം എൽ എച്ച് ടി ടി പി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് എച്ച് ടി ടി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ഇതൊരു കളക്ഷൻ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് ആണ് ഇത് ത്രൂ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് സെർവർ ഉണ്ട് മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് ഗൂഗിൾ ക്രോം അങ്ങനെ ബ്രൗസേഴ്സ് ഉണ്ട് ദെൻ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ അതൊക്കെ ബ്രൗസേഴ്സ് ആണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അറിയാം സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല അതിന് നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻ യൂട്യൂബ് അങ്ങനെ കുറെ സൈറ്റ്സുകൾ ഉണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ
ഇതൊരു ന്യൂ മീഡിയ ആണ് കേട്ടോ ഇതൊരു ന്യൂ മീഡിയ ആണ് ഇതിൽ വരുന്ന ദൻ വെബ്സൈറ്റ് ഐ പി ടി വി ടി വി പിന്നെന്താ ഡിസ്ക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും ഒരെണ്ണത്തിന്റെ അണ്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു മീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഞാൻ ഇതൊരു ഓഫ്ലൈൻ കൂടി ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് കൂടുതലൊന്നും ടെൻഷൻ ആവാനൊന്നുമില്ല അപ്പൊ മീഡിയ കൺവേർജൻസ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് വർ സെവറൽ മീഡിയ ചാനൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമാറ്റ്സ് കം ടുഗദർ ടു എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻ സിനർജി ഇൻ എ സിംഗിൾ ഡിവൈസ് ഇറ്റ്സ് എ മേർജർ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് മാസ് മീഡിയ കൺവേർജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന ഒന്നാണ് മീഡിയ കൺവേർജൻസ് അപ്പൊ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാസ് മീഡിയയുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ദൻ സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്റർടൈൻമെന്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ അവയർനെസ് ദൻ കൾച്ചറൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ദൻ കാറ്റലിസ്റ്റ് ടു ഡെവലപ്മെന്റ് ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പം ആ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് പഠിക്കാം ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് അജണ്ട സെറ്റിങ്ങും ഫോർത്ത് എസ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി ഏതാണ് മീഡിയ ആണ് ഇപ്പോ പൊളിറ്റിക്കൽ അവയർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അജണ്ട സെറ്റിംഗ് തിയറി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോ അജണ്ട സെറ്റിംഗ് വരുന്നത് ഈ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അവയർനെസ് എന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കിലാണ് അതായത് അജണ്ട സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മള് ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മളൊരു പോളിസി മേക്കിംഗ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ആണ് നമ്മള് ആ ഒരു കാര്യം നടത്തുക ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു അജണ്ട സെറ്റ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് അജണ്ട സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ലെജിസ്ലേച്ചർ ബ്യൂറോക്രസി ജുഡീഷ്യറി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഫോർത്ത് എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെമോക്രസി ആണ് ഫോർത്ത് എസ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയ ആണ് സോറി മീഡിയ ആണ് നാലാം തൂണ് എന്നൊക്കെ പറയും ഫോർ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഡെമോക്രസി ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നാലാം തൂണാണ് മീഡിയ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കും ഈ മാസ് മീഡിയ ആൻഡ് സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും പഠിക്കാനുള്ളൂ പിന്നെ മീഡിയ ലിറ്ററസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദ ഗോൾ ഓഫ് മീഡിയ ലിറ്ററസി ഇസ് ടു ഡെവലപ്പ് എ ലിറ്ററേറ്റ് പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് ഏബിൾ ടു റീഡ് അനലൈസ് ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ അ വെറൈറ്റി ഓഫ് മീഡിയ അപ്പോ ഒരു മീഡിയനെ എങ്ങനെ വൈസ്ലി ആയിട്ടും ഇഫക്റ്റീവ്ലി ആയിട്ടും എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയ മെസ്സേജസിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ദൻ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിലീഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വാല്യൂസ് ഇതൊക്കെ എത്രത്തോളം മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മീഡിയ ലിറ്ററസിയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാസ് മീഡിയ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി എന്നൊരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും പഠിക്കാനുള്ളൂ അതായത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് മാസ് മീഡിയ അതിൽ വരുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് മീഡിയ എന്താണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിന്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് പഠിക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ഇറ പ്രിന്റഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇറ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാവും അതിന്റെ കൂടെ പ്രസ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടാണ് അതിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് വന്ന കാര്യവും നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് പല പത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കും ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നെറ്റ് എക്സാമിന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ബി ജി വർഗീസ് കമ്മിറ്റി ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്മിറ്റീസ് ഉണ്ട് അത്തരം കമ്മിറ്റികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞു ക